এক বিবাহিত মহিলাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে পুলিশ যথারীতি এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে তবে গ্রেপ্তার করার কারণটা বড়ই অদ্ভুত অভিযুক্ত ব্যক্তিটি নাকি মৃতার কস থেকে করিয়ে পড়া ফেনাটা মুছে দিয়েছিল এটি করার কারণ জানতে চাইলে সে বলে ওই বিভৎস দৃশ্য অনেকেই সহ্য করতে পারবে না এখন আপনি বলুন এই কারণটা কি সত্যি গ্রহণযোগ্য নাকি মৃতার মুখ মুছিয়ে দেওয়ার পেছনে তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল নমস্কার আমরা থিল স্টুডিও আমাদের আজকের গল্পের নাম চক্ষুশুল গল্পটি নেওয়া হয়েছে গৌতম রায়ের লেখা ডিটেকটিভ নীলাঞ্জন ব্যানার্জি থেকে গল্পটি প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য গল্প পাঠে রয়েছে কৌশিক চন্দন সুতেষ্ণা প্রীতম আর আমি অপূর্ব পোস্টার ডিজাইন করেছে এস কে দিলার গল্পটি মন দিয়ে শুনুন তবে হ্যাঁ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই করবেন এরকম গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি তাহলে আর বেশি দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক অবশেষে সদানন্দকে সিদ্ধান্তটা নিতেই হয় এক ঝাপিতে যেমন সাপ আর নেউলে থাকতে পারে না ঠিক তেমনই সদানন্দ ও সুশীলের পক্ষে একই ছাদের নিচে থাকার সম্ভব নয় সদানন্দ বরাবরই শান্তিপ্রিয় লোক ছোটবেলা থেকেই সে পড়াশুনো নিয়ে থাকত আর কচ্চিত কখনো খেলার মাঠ তাও সব নিরীহ খেলা হয় ব্যাডমিন্টন নয়তো টেবিল টেনিস আর ইনডোর গেম বলতে হয় ক্যারাম নয়তো লুডো সদানন্দ দেখতে সুপুরুষ সাধারণ বাঙালি হাইট হলেও তার চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে যা সহজেই আর পাঁচটা মানুষজনের থেকে মুহূর্তে তাকে আলাদা করে নেওয়া যায় এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল টিকুলো নাক চাপা ঠোঁট গ্রীষিয়ান চিবুক ধবধবে ফর্সা ও ছিপছিপে শরীরে সে বহু কুমারী হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারত মনোযোগী ছাত্র হওয়ায় একটি বড় মাপের মাল্টিন্যাশনাল ফার্মের হাই এক্সিকিউটিভের চেয়ার এসে জাঁকিয়ে বসে রয়েছে সবকিছু যেন ঘড়ির কাটার মাপেই চলছিল কিন্তু ভাগ্যবোধায় সব কিছু এক ব্যক্তির পড়াতে ঢেলে দেয় না সদানন্দকেও দিল না তার শান্ত ও মসৃণ গতিতে চলা জীবনটা একটা বড় সড় পাথুরে ধাক্কায় এরোমেলো হয়ে গেল বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করার পর নিরীহ নির্বিবাদী সদানন্দকে ডিসিশান নিতেই হল যে সুশীলাকে তার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে তার জীবন আবার মসৃণ করার জন্য সুশীলাকে সরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র পথ পথটি খুবই জটিল এবং ঝুঁকি সাপেক্ষ কিন্তু পথই একটাই সুশীলাকে খুন হতে হবে বিয়ের আগে সুশীলাকে দেখা দেখি সময় বেশ ভালোই লেগেছিল অধিকাংশ যুবকের মতো অন্য সব কিছু দেখার আগে সে ট্যারাচকে দেখে নিয়েছিল তার শরীরের মাপ ও মুখশ্রী তবে সদানন্দের তাকে বেশ পছন্দই হয় শুভ বিবাহ কার্য মিটে যাওয়ার পর সদানন্দ প্রথম তিক্ততা সাত পায় ফুলসজ্জার রাতে সবাই চলে গেছে নিমন্ত্রিত এবং রসিক বন্ধুরা এখন ঘরে কেবল সদানন্দ আর সুশীলা এমনকি আড়ি পাতা তো বৌদি ও বোনেরাও যে যার ঘরে ফিরে গেছে সদানন্দ স্বাভাবিক কারণেই সংকোচের মধ্যে ছিল তার জীবনে প্রথম নারীর সান্নিধ্য বাঘ বিবাহিত জীবনে অনেকেই আসতে চেয়েছিল কিন্তু সেসব টেকেনি এমনকি বাসর ঘরে সদানন্দের এক পৌষিব শিখা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সেদিন ফস করে বলে দিয়েছিল লোকলজ্জার বালাই না রেখে বৌদি আমার বরের সঙ্গে তোমার বরটিকে পাল্টা পাল্টি করে নেব সুশীলা কটমট করে তাঁকিয়েছিল কি না সেটা জানা যায়নি কিন্তু শিখা তার পর থেকেই নীরব প্রতিমা যাই হোক অতীব সংকোচ নিয়ে সে বিছানার এক পাশে গিয়ে চুপ করে বসে বসে ভাবছিল যে কিভাবে কথা শুরু করা যায় বেশিক্ষণ ভাবতে হয়নি নিজে থেকেই ঘোমটা সরিয়ে প্রায় আক্রমণের ভঙ্গিতে সুশীলা প্রশ্ন করেছিল ওই মেয়েটাকে হক চুকিয়ে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল কোন মেয়েটা ন্যাকামি করো না ওই ঠোঁটকাটা বাসর মাতানো চুল বলে মেয়েটা নির্লজ্জের মতো যে বলল বর পাল্টা পাল্টি কথা সদানন্দ সত্যি তাকে তেমন চিনত না একই পাড়ায় থাকে রমেনের বউ তার সঙ্গে কোনোদিন কথাবার্তাও হয়নি মুখ চেনা আলাপ মাত্র ও সহজভাবেই বলল আমি ঠিক চিনি না বোধ হয় রমেনের বউ তবে শুনেছি বিবাহিত মহিলারা ওই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজই ব্যবহার করে ঠাট্টে আর কেউ করে ও তো কথার কথা চুপ করো কথার একটা মাত্রা থাকা দরকার 
সত্যি বলছো তুমি ওকে চেনো না নাকি আগে থেকে কিছু লটঘট পাকিয়ে রেখেছ সদানন্দের ফুল সজ্জার ফুল তখন শুকিয়ে যাবার দাখিল এসব কি বলছে তার সদ্য বিবাহিতা পত্নী কিন্তু নতুন বউ বিশেষ কিছু বলাও যায় না আর সেটা সদানন্দের স্বভাব বিরুদ্ধ প্রসঙ্গ পাল্টাবার কারণেই বলেছিল আমি সত্যি ওই মহিলার সঙ্গে এর আগে কখনো কথা বলিনি কোনো আলাপও নেই ভন্ডামি অন্য জায়গায় করবে তাই যদি হয় তাহলে ও বাসুর ঘরে এলো কেমন করে তুমি ভুল ভাবছো এ পাড়ায় অনেকেই বরযাত্রী গিয়েছিল ও হচ্ছে রমেনের বউ রমেনের সঙ্গে ওর বউ বরযাত্রী গিয়েছিল পাড়া জ্বালানি মেয়ে ছে আর কোনোদিন যেন এ বাড়িতে ওকে না দেখি এমের মনের জটিলর তার দল পাওয়া খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার হবে না যাই হোক ফুলের দংশ নিয়েই ফুলসজ্জা রাতটা কেটে গিয়েছিল তারপর ভালোই মন্দয় আরও এক মাস তারপর বাড়িতে কাক চিল বসারও সুযোগ ছিল না এক সপ্তাহের মধ্যেই নববধূ একটি তালিকা ফেলে দিয়েছিল তার সামনে অফিসের গাড়ি আসে নটার মধ্যে এতএব নটায় অফিস গমন সাড়ে দশটায় বাড়িতে ফোন করতে হবে দেড়টায় সুশীলা ফোন করে জানবে যে টিফিন খাওয়া হয়েছে কি না পাঁচটায় ছুটি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অফিসের গাড়িতে বাড়ি আসতে হবে এ রুটিনে হেলদোল না থাকলেও একমাত্র সাড়ে দশটায় ফোন করা ছাড়া আর সবগুলোই সদানন্দ করে আসছিল এতদিন সদানন্দ ভাবলেও এর জন্য আবার রাজকীয় ফরমান দেওয়ার কি হলো তবু সে মিষ্টি হেসে সুশীলাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে কিছু একটা বলতে গিয়েছিল কিন্তু সর্পদংশনে তাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল খ্যানখে নিয়ে সুশীলা বলেছিল এত বেহায় বলে কেন হ্যাঁ লোকলজ্জের বালাই পর্যন্ত জানো না ঝি চাকরদের সামনে আল্লাদ না করলে বুঝি চলছে না লেখা পড়া জানা মানুষের যে এত নীলাজ প্রবৃত্তি হয় তা আমার জানা ছিল না বলে ধূপধাপ শব্দ তুলে সুশীলা অন্যত্র চলে গিয়েছিল আর একদিনের ঘটনা সদানন্দ সবে অফিস থেকে এসে সোফায় পরিপাটি করে বসে রয়েছে অফিসের ড্রেসটা তখনও ছাড়া হয়নি ভেবেছিল একেবারে চা খেয়ে তবে চেঞ্জ করবে ইতিমধ্যে কাজের মেয়ে অষ্টাদশী এক তরুণী কি এক কারণে যেন বৈঠকখানা এসেছিল ওকে দেখেই সদানন্দ চা আনতে বলে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সুশীলা ওপর থেকে নেমে আসছিল তারও হাতে চায়ের কাপ কোথা থেকে কি এক ঝটকায় হাতের কাপটা ছুঁড়ে ফেলা দেয় মেঝের ওপর ঝনঝন শব্দে কাপ পিসটা ভেঙে যায় তারপরই কণ্ঠস্বরে ঝনঝননিতে বৈঠকখানা গরম কেন কচি মেয়ের হাতে চা না খেলে বুঝি আমোদ হয় না আমার হাতে চা কি এরই মধ্যে তেতো লাগতে শুরু করে দিয়েছে সদানন্দের তখন ইচ্ছে করছিল ছাদ ফুরে আকাশে উড়ে যেতে কোনো বাক্য ব্যয় না করে ও সোজা উপরে উঠে যাচ্ছিল আবার সেই কণ্ঠ নিনাদ বলি কথার উত্তর দেবার কোনো ইচ্ছে হয় না বুঝি না দরকার নেই সুশীলা তুমি মাঝে মাঝে কি যে বলো তা তুমি নিজেই না জেনেই বলো দেরি হচ্ছিল বলে ওকে আনতে বলেছিলাম কেন ঘোড়ায় কি জিন চড়িয়ে আসা হয়েছে নাকি আর কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তুমি তো জানোই সন্ধ্যের পরে আমি সোজা বাড়ি চলে আসি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখি না কি তার্থ করে দিয়েছ তারপরই আগা পাঁচতলা ধুলো ঝাড়া শুরু হয় মেয়েটির কিন্তু সেও তুকরা সেই বা ছাড়বে কোন সুবাদে ঝাঁঝিয়ে ওঠে গঙ্গাকে আর রাখা যায়নি আজকালকার কাজের মেয়েদের তরিবত করে চলতে হয় পান থেকে চুন খসলেই বলে চললুম আসলে এখন বোঝাই যায় না যে কে মনিব আর কে ঝি সদানন্দ কিন্তু নির্বিকারই ছিল ঝি চলে গেলে অসুবিধা তো সুশীলারই শেষ পর্যন্ত অনেক টাকার মাইনে দিয়ে ময়না নামের এক বিগত যৌবনাকে রাজি করানো হলো সদানন্দ ঠিক করেই নিয়েছিল কাজের লোকজনদের ব্যাপারে শেয়ার আর কোনোদিন নাক গলাবে না যা কেন এক গ্লাস জল পর্যন্তও খেতে চাইবে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে সদানন্দর এই আনন্দিত ভাবটা চলে যাচ্ছিল চেহারার মধ্যে একটা শুকনো ভাব ফুটে উঠতে লাগলো তবুও সে নিজের মনে মনেই থাকবার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু সেখানেও নিস্তার পেল না ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একদিন ঠিক সন্ধ্যের মুখেই বাড়ি ফিরেছে এমন সময় সুশীলা চেপে ধরল তাকে তোমায় আজকাল কি দশায় ধরেছে সদানন্দ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি বোকার মতো মুখে তাকিয়েছিল তার দিকে হা করে দেখছো কি ভাজা মাছ ওল্টাতে জানো না মনে হচ্ছে তুমি এখন ঠিক কি ব্যাপারে কথা বলছো সত্যি আমি বুঝতে পারছি না বুঝতে চাইছো না বলো এত রুখো সুখো ভাব কেন হেমনি 
শরীরটা ঠিক নেই শরীর না মন কি বলতে চাইছো সুশীলা নিজেকে একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করো তার মানে তুমি কি মনে করো আমি পাগল না পাগল ন তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত তবে এইভাবে নিজের মনটাকে যদি ক্রমাগত নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে যেতে থাকো তাহলে পাগল হওয়া কিছু বিচিত্র নয় ও তার মানে তুমি এখন থেকে আমাকে পাগল করার চেষ্টায় আছো আর আমাকে পাগল প্রমাণ করতে পারলেই নিজের কার্যসিদ্ধি হবে তাই তো কার্যসিদ্ধি মানে আর একজন মনের মতো কাউকে নিয়ে আসবে এরকম কোনো ভাবনা আমার মাথার মধ্যে ছিল না আর আজ থেকে সেটাই তুমি ঢুকিয়ে দিলে কি বললে তার মানে তুমি সত্যি সত্যি আমাকে পাগল করতে চাইছো সুশীলা আমি একটু সুখী হতে চেয়েছিলাম লোকে সেই জন্যই বিয়ে করে কিন্তু তোমার অকারণ সন্দেহ ও তোমার জটিল ভাবনা চিন্তা সত্যি বলছি আমার লাইফটাকে হেল করে দিচ্ছে বাড়ির একটা কাজের মেয়ে ভালো করে আমি তার মুখটাও কোনোদিন দেখিনি তাকে নিয়ে এমন সব কথা বললে মেয়েটা তোমারই নিন্দে করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল অফিসের পরও আমার কিছু কাজ থাকতে পারে কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয় তোমার অকাতা কুকাতার ভয়ে আর আজ তুমি অকারণে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেছো এগুলো কি সুস্থতার লক্ষণ বাজে জ্ঞান দেবার চেষ্টা করো না সদানন্দ এসব কথার জোড়া তালে দিয়ে অন্য মেয়েদের ভুলবে সুন্দর দেখতে ছেলেদের আমি একদম বিশ্বাস করি না তাহলে কুচিত কাউকে বিয়ে করলেই তো পারতে কেন করব দেখতে রূপবান হলেই তাকে চরিত্রহীন হতে হবে এটা তোমার ভুল ধারণা এ ধারণা পাল্টাও নইলে নইলে দেখতেই পাবে দেখাতেই চেয়েছিল সদানন্দ একটা হেসনেস তো করতেই চেয়েছিল কিন্তু করে নেই কারণ সদানন্দের ধৈর্য অসীম যথারীতি সে অফিস করে অফিসের পর বাড়ি ফিরে এসে বইও পড়ে কোনোদিন টিভি দেখে কিন্তু সেখানেও বিপত্তি শুরু সুশীলা তখন ঘরে ছিল না সদানন্দ টিভি খুলে বসেছিল আর টিভিতে চলছিল তখন একটা আবেগঘন সিন নায়ক নায়িকাকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে চুম্বন করতে যাবে হঠাৎ টিভি সুইচটা বন্ধ হয়ে গেল সদানন্দ মুখ ঘুরে দেখে সুশীলা সুইচটা অফ করে দিয়েছে আর তার দিকে রোশনেত্রে তাকিয়ে রয়েছে কিছু বলার আগেই সুশীলা খ্যান খেনিয়ে ওঠে লজ্জাও করে না আদ আমরা বুড়ো এখনো মন থেকে নোংরামি গেল না বসে বসে ওই সব রসের দৃশ্য দেখছো হ্যাঁ ছ্যা ছ্যা সম্ভবত সদানন্দ মৌনি নিয়েছিল সেদিন সে চুপ করে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সারা সন্ধেটা কাটিয়ে দিয়েছিল না বই পড়ারও উপায় নেই তার টিভি দেখা ছেড়ে দেওয়ার পর সন্ধে কাটানোর জন্য বই পড়াই শুরু করল সে কোথায় যেন ছিল সুশীলা হঠাৎই ছো মেরে ওর হাতের বইটা কেড়ে নিয়ে প্রথম পাতাটা দেখে মুখ বেঁকালো কি হলো বইটা হাত থেকে নিয়েই বা নিলে কেন আর ওভাবে মুখই বা বেঁকালে কেন চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র কেন আর কোনো বই ছিল না ছেলে মেয়ের কেচ্চা খাইনি না পড়লে চলে না বুঝি যেমন নিজে তেমনি তার বই পড়ার ঢং ছ্যা ছ্যা একদিকে বইটা ছুঁড়ে ফেলে হন হন করে অন্যত্র চলে যায় হাঁ করে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সদানন্দ ভাবতে থাকে যে এখন সে যায় কোথায় ওর অবাল্যের বন্ধু শ্যামলকান্তি ওর সঙ্গে একবার এই নিয়ে কথা বলা দরকার শ্যামলকান্তি ব্যাংকে চাকরি করে একদিন ডেকে পাঠাল ওর নিজের অফিসে খুলে সব কিছু বলল সব শুনে শ্যামল কিছুক্ষণ মাথা চুল করল তারপর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল তুই মরেছিস হ্যাঁ একেবারে জল যেন তো মৃত্যু কিছু একটা সহজ উপায় বল এভাবে চললে একদিন আমার নয়তো ওর মৃত্যু সংবাদ পাবি মানে ফিজিক্যাল ডেথ একটা কাজ কর ছেলেপুলে না হলে মেয়ের অনেক সময় এরকম বাতিগ্রস্ত হয় তুই একটা বাচ্চা পয়দা কর কর বললে হয় নাকি এই তো দেখ না দেখতে দেখতে তিন বছর হয়ে গেল কোথায় বাচ্চা কোথায় কি ডাক্তার দেখিয়েছিস দেখাবে না ওর লজ্জা করে তুই সারা পুরুষ মানুষ না কি রে বাচ্চা হচ্ছে না এটা তো একটা প্রবলেম তার জন্য ডাক্তার দেখাতেই হবে ঠিক আছে লেডি গাইনের কাছে যা লেডিসদের চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান কম কে বলল সুশীলা ও এখন তন্ত্র মন্ত্র টুকটাক শুরু করে দিয়েছে তোকে বাঁচে কার ভাবে সাধ্যি কদিন ধরে আমি একই কথা ভাবছি কি আমি খুন করব সুশীলাকে হ্যাঁ কিন্তু কোন সহজ প্রক্রিয়া খুঁজে পাচ্ছি না তোর মাথাটাও গেছে তোরও যেত 
এক কাজ কর রোজ ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরিস তো এবার থেকে বেশ রাত করে বাড়ি ফেরা শুরু কর তুই কি বাড়িতে দক্ষ যজ্ঞ শুরু করাতে চাস এদিকটা ভাবিনি ঠিক আছে রিভার্সটা কর যেমন চেনা জানা সব বন্ধু আর বন্ধু পদ্ধতিদের রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ইনভাইট কর আর সেই দলে ওকেও নিয়ে বসা আমার মনে হয় পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে ওর মনের এইসব জড়তা কেটে যেতে পারে কথাটা সদানন্দের মনে ধরে বিশিষ্ট বন্ধুদের ফোনে ফোনে নিজের প্রবলেম জানিয়ে তাদের সস্ত্রিক ইনভাইট করে সে সুশীলার সঙ্গে সবার আলাপ টালাপ করিয়ে দেয় সদানন্দ সর্বদাই তটস্থ ছিল যে ওদের সামনেই না আবার কিছু সিন করে বসে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সুশীলা আশ্চর্য রকমভাবেই নিতান্ত সুশীল বালিকাদের মতোই তাদের সঙ্গে গল্পে আড্ডায় মেতে গেল এমনকি তাদের ঘন ঘন চা পরিবেশানো তার কোনো বিকার নেই সদানন্দ নিজেকেই ধিক্কার দিল ছি এতদিন এমন সহজ প্রক্রিয়াটা কেন তার মাথায় আসেনি সেদিন শান্ত আসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামলকান্তিকে সে জানিয়ে দিল যে ওষুধে ধরেছে পরের দিন বিবাহিত জীবনের এই পনেরো দিনের স্বর্গসুখে যখন সদানন্দের মনে এবং চেহারায় বিকশিত ভাব এসেছে তাকে আরও নধর এবং প্রফুল্ল দেখাচ্ছে ঠিক তখনই অ্যাটাচি রেডি করে একদিন অফিসের বেরোবার মুখে মনে হলো তার কানের কাছে যেন একটা বোমা ফাটল বলি আর কত নষ্ট আমি দেখব তোমার হ্যাঁ সদানন্দ চমকে উঠেছিল আমতামতা করে নষ্টামি মানে কি বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না এত জেল্লা বেরোচ্ছে কেন মুখে চোখে নিত্তি পাট ভাঙা জামা কাপড় গায়ে গলায় সেন মাখা দামি দামি আফটার শেফ আমি কিছু বুঝি না না সদানন্দের শান্ত এবং সদ্য আনন্দময় মেজাজে কে যেন পিন ফুটিয়ে দিল অহেতুক বাক্য বানে এবার সে সত্যিই ধৈর্যচ্যুত হল গলায় রুক্ষতায় না বলল কিসের কি বোঝো তুমি প্রতিদিন এত সাজের বহর কেন কে জুটেছে আচ্ছা সুশীলা তোমার মনে কি আর কোনো চিন্তা আসে না একটু ঠাকুর দেবতার কথাও তো ভাবতে পারো তা তো বটেই না হলে তোমার সুবিধে হবে কেমন করে আমি ঠাকুর নিয়ে মেতে থাকব যোগিনী হব আর সেই তালে উনি মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করবেন রোজ সন্ধ্যাবেলা বন্ধু আর বন্ধুর বউদের নিয়ে আড্ডা আরো জমে উঠবে বলি কার বউকে দেখাবার জন্য তো সাজের বাহার অ্যাঁ হঠাৎ কি যেন হয়ে যায় সদানন্দ মাথা দপদপিয়ে ওঠে চোখের কোণে উপচে পড়ে রক্ত রাগ শরীরের সমস্ত চোর একসঙ্গে করে ঠাস করে একটা চর কষায় সুশীলার কালে এতটার জন্য তার কোনো প্রস্তুতি ছিল না সুশীলাও কোনো দিন ভাবতে পারেনি যে সদানন্দ তার গায়ে হাত তুলতে পারে চরের প্রচণ্ডতায় সুশীলা একদিকে ছিটকে পড়েছিল সেদিকে তাকিয়ে সদানন্দ বলেছিল এরপর আর কোনো দিনও যদি এ ধরনের কথা বলো সেদিন আমার হাতে তুমি খুন হয়ে যাবে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল সুশীলার মধ্যে এরপর থেকে সে প্রায় নির্বিকারী হয়ে গেল কারোর সঙ্গে কোনো বাক্য বিনিময় নয় এমনকি কাজের মাসি ময়নার সঙ্গেও নয় কেতোর সঙ্গেও নয় কেতো কাজের লোক জিনিসপত্র কেনা বাজার করা এইসব সেই করে সদানন্দরও খুব খারাপ লেগেছিল অতিষ্ঠ হয়ে সে অনেকবারই সুশীলাকে মনে মনে খুন করেছে করেছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতির কামনা কিন্তু সত্যি যে সে মেরে বসবে এমনটা সেও ভেবে উঠতে পারেনি স্বামী স্ত্রীর কথা বন্ধ সুশীলা আর তার ব্যাপারে না গলায় না সে তার সবার ঘর আলাদা করে নিয়েছে সদানন্দ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলো ভাবে যে এটাই ভালো অন্তত বাক্য যন্ত্রটা কমলে ঘরে শান্তি ফিরে আসে জোড়া তালি দিয়ে ভাব বাচ্চেই দিন কাটছিল হঠাৎ সদানন্দের গৃহে আবির্ভাব ঘটে গেল লেখা বসুর সুশীলার মামা তো বোন মহিলার বয়স বত্রিশ তেত্রিশ থাকতেন দিল্লিতে ওখানেই বন্ড অ্যান্ড ব্রট আপ অবিবাহিতা এক অধ্যাপিকা তিনি কলকাতায় একমাত্র আত্মীয় ওই সুশীলা কারণ সুশীলার পিতৃকুলে ওই একটি মাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ নেই সেই ভাইও বিদেশে চাকরি নিয়ে সেটেলড অতএব ওঠার জন্য একমাত্র সুশীলার বাড়ি ছাড়া লেখার আর কোনো স্থান নেই সদানন্দের সঙ্গে লেখার আলাপ বিয়ের সময় সেই সময় লেখা কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসে লেখা খুব একটা সুন্দরী নয় কিন্তু স্বাস্থ্যবতী উদগ্র না হলেও তার যৌবন সৌন্দর্য হেলা ফেলা করার মতো নয় সোনালি ফ্রেমের চশমায় মুখখানিকে বেশ চটকদার মনে হয় লেখা শিক্ষিত এবং মার্জিত লেখা সরাসরি বাড়ি না গিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে তাদের বাড়িতে ফোন করে সদানন্দই ফোনটা ধরে 
প্রথমটাই তাকে চিনতে পারিনি পরে বুঝতে পেরে ময়নাকে ডেকে বলে যে তোমার দিদিমণিকে ডেকে দাও তার বোনের ফোন অফিসে বসে সদানন্দ শুধুই ভাবতে থাকে তার ওই শালিটির কথা এ বাড়িতে আসা তার জন্য কি সৌভাগ্যের নাকি দুর্ভাগ্যের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো কথাবার্তা নেই এক্ষেত্রে জোড়া দেওয়ার কাছে তৃতীয় ব্যক্তির সংযোগ বেশ ফলপ্রদই হয় তারপর আবার স্ত্রীর স্বভাবটির কথা চিন্তা করে তার মন বিষিয়ে ওঠে কারণ শেষ পর্যন্ত শালিটিকে নিয়ে হয়তো নতুন উৎপাদ শুরু হবে এক্ষেত্রে দুটি ঘটনাই ঘটে গেল লেখা আসার পর জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক হতে শুরু করল সুশীলাও কথা বলার লোক পেয়ে মোটামুটি সহজ হতে থাকে সদানন্দ প্রথম প্রথম শালিটি সান্নিধ্য থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিল কিন্তু লেখা অন্য জল হওয়ার মানুষ তার মধ্যে কোনো সংকোচের কুমট কিছু ছিল না নারী পুরুষের স্বাভাবিক মেলামেশার মধ্যে যে কোনো জটিলতার জন্ম হতে পারে এমন সংকীর্ণতা তার মধ্যেও ছিল না ফলে শালিজামাইবাবুর মধ্যে অচিরেই একটি মধুর সম্পর্ক করে উঠল লেখা বুদ্ধিমতী মেয়ে কয়েকদিনের মধ্যে সে বুঝতে পারল যে তার দিদির মধ্যে একটি মারাত্মক জটিল রোগ রয়েছে তার নাম সন্দেহ সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো দিদিকে স্বাভাবিক করার জন্য কিন্তু হঠাৎ একদিনের ঘটনায় আবার তোলবার সন্ধ্যাবেলায় ছাদে বসে লেখা আর সদানন্দ সুশীলাকে নিয়েই আলোচনা করছিল সদানন্দ তার বিষম জীবনের সব কিছুই লেখাকে জানিয়েছিল সেই সন্ধ্যায় তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কোনো মানসিক চিকিৎসক দিয়ে সুশীলাকে সারিয়ে তোলা সন্ধ্যার অন্ধকার নির্জন ছাদ এক পুরুষ ও এক নারী গভীর আলোচনায় মগ্ন এহেন দৃশ্য দর্শককেও অন্য কিছু ভাবতে সাহায্য করে আর সুশীলা নামক নারীটি যদি এহেন দৃশ্য অবলোকন করে তার ফল যে কি হতে পারে তা সকলেরই অনুমেয় সুশীলার চিৎকার শোনবার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না লেখাও নয় দিল্লিতে বুঝি আর কোনো বাবু ছিল না এখন বুঝতে পারছি কেন ওই লোক আমার কথায় কথায় খুন করার হুমকি দেয় কালই তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি তোর ওই পরের ভাতার খেকো মুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয় সদানন্দ প্রথমে ডিভোর্সের কথা ভাবে কিন্তু উকিল মশাই এ ধরনের কেসে চট করে ডিভোর্সের আশ্বাস দিতে পারেন না অগত্যা সদানন্দকে খুনের ডিসিশানে নিতে হয় আর ঠিক পাঁচ দিনের মাথায় সুশীলাকে তার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল হাউস ফিজিশিয়ান ডাক্তার প্রণবেশ রুদ্র সুশীলাকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করার পর সদানন্দকে জানাল মিস্টার ঘোষ আপনার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হিসেবে আপনার স্ত্রীর জন্য কোনো ডেথ সার্টিফিকেট আমি দিতে পারছি না আই থিঙ্ক দিস ইজ নট আ নর্মাল ডেথ প্লিজ রিপোর্ট টু দ্য লোকাল পুলিশ স্টেশন সদানন্দ ফোন করে থানায় ইজ ইট ভবানীপুর পুলিশ স্টেশন ওশি বিকাশ তালুকদার স্পিকিং নমস্কার স্যার আমার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে আমি বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আনকনশিয়াস অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছেন আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান ডিক্লেয়ার করেন সি ইজ ডেড এবং তিনি আমাকে লোকাল থানায় রিপোর্ট করতে বলেন আপনার নাম সদানন্দ ঘোষ বাড়ির ঠিকানাটা বলুন বিকাশ তালুকদার সদানন্দের প্রদত্ত ঠিকানাটা লিখে নেন তারপর বলেন বডি রিমুভ করার চেষ্টা করবেন না কোথাও কোনো কিছুতে হাত দেবেন না বাড়ির কোনো লোককে বাইরে যেতেও দেবেন না আমরা আসছি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীল ব্যানার্জি তখন থানাতেই বসে বিকাশের কথাবার্তা শুনে একবার তার দিকে তেরচা দৃষ্টি ফেলে আবার সেই দিনে টেলিগ্রাফটা ওল্টাতে শুরু করল এটা কিন্তু বিকাশের নজর এড়ায় না ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন এমন একটা ভাব দেখালেন ব্যানার্জি সাহেব যে খুন খারাপের ব্যাপারে আপনার কোনো ইন্টারেস্টই নেই এসব কথা যেন শোনাও পাব নীল নিরুত্তর পূর্ববৎ আপনাকে আমি অনেক দিন দেখছি কেন ভাই ভূমিত করছেন আমি কিছুই করিনি কেবল টেলিগ্রাফের পাতা উল্টোচ্ছি বিড়াল যদি বলে তার মাছে অ্যালার্জি হয়েছে সেটা কি কোনো হয় বিশ্বাসযোগ্য আমায় কি করতে বলছেন খবরের কাগজটা মুড়ে রেখে আমার সঙ্গে চলুন আমি তো পুলিশে চাকরি করি না পুলিশের কেউ নই খাতায় কলমে তাই কিন্তু কেসটা পুলিশের দায়িত্ব আপনার আমি যাব কোন ঠেকায় দেখুন ব্যানার্জি সাহেব জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেসে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন আমি তার জন্য সারা জীবন আপনার কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ অতি বিনয় হয়ে যাচ্ছে এক কাজ করুন বধু হত্যা চোখ কান বুঝে কেসটা ফর্মুলায় ফেলে দিন শ্বশুর শাশুড়ি দেওর ননদ হাজবেন্ড যাকে যাকে সামনে পাবেন সোজা নিয়ে গিয়ে গাঁড়ো দে পুরুন তারপর বাঁধা গতে ফেলে দিন অসহায় বধুকে সকলে মিলে হত্যা করেছে 
এখন আইন বধুর ফরে বধুর দোষ থাকুক আর নাই থাকুক বধু হত্যার মতো সহজ কেস আর হয় না ঠাট্টা করুন ব্যাঙ্গ করুন সব মেনে নিচ্ছি এর পেছনে একটা বিশাল চক্র কাজ করে তাও মেনে নিচ্ছি কিন্তু কখনো কখনো তো ব্যতিক্রম ঘটে আপনি কি বলতে চাইছেন সব সময় এই বধুরা নির্দোষ আর স্বামীর গোষ্ঠীগুলো কাজলার জেলে পুরে দেয় আমার এখন তর্ক ভালো লাগছে না তাহলে উঠুন আপনার চোখ বাজ পাখির চোখ একটা ছোট্ট সূত্র আপনার চোখ এরাই না প্লিজ চলুন দেরি করে গেলে অনেক ইম্প্যাক্ট ক্লু হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে আপনার সেখানেও বলেই কচলালাম উঠুন ভাই একটু না আমাকে হেল্প করলেন বুড়ো হয়েছি আর কটা বছর পরে তো রিটায়ারমেন্ট আর জ্বালব না কথা দিচ্ছি এই জন্যেই এই জন্যেই আমি থানায় আশা ছেড়ে দিয়েছি বিশেষ করে আপনার সঙ্গ চলুন সদানন্দর বাড়িটা হিউম রোডের কাছে সাবেকি বাড়ি দোতলা ছাদ আছে বেশ প্রশস্ত ছাদ বাড়িটাও বেশ ঝকঝকে দোতলার সামনের দিকে টানা লম্বা বারান্দা জিপ থেকে নেমে তালুকদার একবার আপাদমস্তক বাড়িটাকে জরিপ করলেন কোথাও কোনো লোকের চিহ্ন নেই মেন গেট ভেতর থেকে বন্ধ নীলের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বললেন আসুন মেনাজি সাহেব সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিল তাদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে তালুকদার কলিং বেলে চাপ দেন মিনিটখানেকের মধ্যেই এক মাঝ বয়সী লোক এসে দরজা খুলে তাদের সামনে দাঁড়ায় এটাই কি সদানন্দ ঘোষের বাড়ি আগে হ্যাঁ বাড়িতে আছেন তিনি আগে হ্যাঁ গিয়ে বলো আমরা থানা থেকে আসছি লোকটি খবর দেওয়ার আগেই সদানন্দ নিচে নেমে আসে আসুন স্যার আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম ওপর যেতে হবে হ্যাঁ চলুন বিশাল মাপের ঘর নানান রকমের আসবাবে ভর্তি খাট সোফা টিভি বুক শেলফ আলমারি কি নেই সবই আছে কিন্তু সবেতেই যেন অযত্নের ছাপ একটা ঘরে সাজগোজ দেখেই বোঝা যায় সে ঘরের মালকিনের স্বভাব পুরুষের একটু অগোছালো হয় কিন্তু বেশিরভাগ মহিলা নিতান্ত অলস প্রকৃতির না হলে মোটামুটি ঘরটিকে বেশ সুন্দর করেই রাখার চেষ্টা করে তাছাড়া ঘরের আসবাব বলে দেয় মালিকের সচ্ছলতা কীরকম বিকাশ তালুকদার একবার চারিদিকে নজর চালিয়ে দেখে নেন সব কিছু তারপর বলেন বডি কোথায় আগে পাশের ঘরে তাহলে এ ঘরে নিয়ে এলেন কেন না মানে প্রথমেই একটা মৃত্যু দৃশ্য দেখানো আপনার বাড়িতে আমরা নেমন্তন্ন খেতে আসিনি চলুন ও ঘরে পাশের ঘরটা বড় ঘরটি লাগোয়া ঘর দুটি পার্টিশান দেওয়ালের মাঝে বন্ধ দরজা এ ঘরটি কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরের পাশে একটা সিঙ্গেল খাট খাটে এক মহিলার নিষ্প্রাণ দেহ পা থেকে বুক পর্যন্ত চাপা চাঁদর খাটের পাশে একটা ছোট টিপ হয় অন্যান্য আসবাব বলতে একটি ড্রেসিং টেবিল কিছু প্রসাধন সামগ্রী তাও এমন কিছু নয় পাউডার সুগন্ধি তেল সিঁদুরের কৌটো আধটিউ বোরোলিন মাথার কাটা আর চিরুনি অন্যদিকে ওয়ার্ড্রোব টানতেই খুলে গেল ঠাসা কাপড় সবই মেয়েদের শাড়ি ঘরের এক কোণে ছোট একটি টুলের উপর রয়েছে একটি সুটকেস ছোট টেবিলের দামি ট্রানজিস্টার আর একটা কলম নীলার বিকাশ তালুকদার এগিয়ে গেলেন সুশীলার দিকে মহিলার বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ কোকরানো কালো চুলে ঢাল ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের ওপর মুখখানে অনেকটা প্রতিমার মুখের মতো পান পান ধাঁজ আর টানা টানা বড় চোখ চোখ বোঝা থাকলেও তা বোঝা যায় স্মৃতিতে উপচানো সিঁদুর কিন্তু মুখের মধ্যে একটু বিরক্তির ছাপ দুই ভুরুর খাজে ভ্রুকুটির কুটিল রেখা ঠোর দুটো ঈশত ফাঁক চাঁদর চাপা থাকলেও মহিলা যে স্বাস্থ্যবতী সেটা বোঝা যায় বডি দেখতে দেখতে বিকাশ জিজ্ঞাসা করেন তাহলে ইনি আপনার স্ত্রী আগে হ্যাঁ হঠাৎ নজরে পড়ে ঘরের সংলগ্ন ঝুল বানান্দায় এক মহিলা আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে তাঁকিয়ে রয়েছেন ইনি কে আমার শ্যালিকা সুশীলার পিস্তুত বোন লেখা বসু হুম তাহলে আপনি বলছেন আপনার হাউস ফিজিশিয়ান এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলেছেন তাই তো হ্যাঁ আর ওনারই পরামর্শ মতে আপনাকে ফোন করি আপনার নিজের কোনো সন্দেহ হয়নি কিসের যে ওর অস্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে না তো উনি কি কোনো অসুখ বিসুখে ভুগছিলেন না আপনার বাড়িতে আচ্ছা তার আগে বলুন এটা কি আপনার নিজের বাড়ি হ্যাঁ আপনি করিয়েছেন না বাড়ি আমার ঠাকুরদার 
আমার বাবা ছিলেন ঠাকুরদার ওনলি সন এবং আমি আমার বাবার ওনলি সন বুঝলাম কত বছর আগে আপনাদের বিয়ে হয়েছে ছ বছর আপনাদের ইস্যু কটি আমাদের কোনো ইস্যু ছিল না ডাক্তার দেখিয়েছিলেন না ওয়াই কি করব বলুন আমি অনেক করে সুশীলাকে গায়নির কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ও কিছুতে ডাক্তার দেখাতে রাজি হয়নি তাবিজ মাতুলি মন্ত্রতন্ত্রতে ও বিশ্বাস করত হ্যাঁ আমিও তাই বলি আপনাদের মধ্যে কোনো কমপ্লিকেশন গ্রো করেনি আই মিন আপনাদের সম্পর্ক কেমন ছিল চট করে এ প্রশ্নের উত্তর জোগাল না সদানন্দের মুখে সে চুপ করেই রইল মিস্টার ঘোষ মনে করবেন না যেন আপনার প্রাইভেট জীবন সম্বন্ধে আমাদের অহেতুক কোনো কৌতূহল আছে এটা ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে করছি আমাদের মধ্যে ওটারই অভাব ছিল কি রকম সুশীলা আমাকে সহ্যই করতে পারত না কেন ও প্রচন্ড রকম সন্দেহ প্রবণ মহিলা ছিল সত্যি কথা বলতে কি বিবাহিত জীবনে ফুল সজার রাত থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনো শান্তি ছিল না বিকাশ এবং নীল নিজেদের মধ্যে একবার তাকাতাকি করে নেয় বিকাশ প্রশ্ন করে এর কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন আগেই বলেছি ও ছিল বড় জেলাস প্রচন্ড রকমের সন্দেহবাতি ওর সর্বদাই ধারণা ছিল আমি কোনো না কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি সত্যি সত্যি করতেন নাকি না ওনার করে দেওয়া রুটিন ছাড়া আমার কোনো ব্যক্তিগত জীবন ছিল না এবার তার কে কে থাকেন আমরা দুজন দুটি ছিচাকর এবং থামবেন না বলে যান আমার শ্যালিকা তা উনি বেশি দিনের জন্য আসেননি কলকাতায় আর কোনো আত্মীয় স্বজনে বাড়ি না থাকায় উনি দিন পনেরো হলে আমাদের এখানে এসে উঠেছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য এ কথা কেন বলছেন না এমনি তা কিভাবে উনি মারা গেলেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণা কি আপনার আছে ঠিক বলতে পারবো না কেবল কি কেবল আজ দুপুরে আমার অফিসে একটা ফোন গিয়েছিল তখন কটা দুটো বেজে পাঁচে কে করেছিলেন অপারেটর বলল আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আপনার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কি আপনার অপারেটর জানেন হ্যাঁ সুশীলা আগে আমায় প্রায় ফোন করত আসলে ও আমায় সবসময় চোখে চোখে রাখার প্ল্যানে চলত বুঝেছি তারপর ফোন পে আপনি কি করলেন আমি তো ফোন পাইনি কারণ আমি একটু অফিসের কাছে বেরিয়েছিলাম তাহলে খবরটা পেলেন কিভাবে ওই যে বললাম অপারেটরের কাছে ফিরে আসার পর তারপর অপারেটরসের মুখে শুনলাম আমার স্ত্রী নাকি অসুস্থ ফোন পে আমি বাড়ি ফিরে আসি তখন কটা তা প্রায় সাড়ে চারটে কারণ অফিসে ফিরে আসি চারটে নাগাদ হাতের কাজগুলো পিয়েকে বোঝাতে লেগেছিল মিনিট দশে তারপর বাড়ি ফিরতে হ্যাঁ ওই রকমই সময় লেগেছিল এসে কি দেখলেন সুশীলাকে সবাই ঘিরে আছে আর ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর মুখে বসে আছেন সম্ভবত আমার অপেক্ষাতেই সেই সময় সুশীলা দেবীর আশেপাশে কারা ছিলেন কে তো ময়না পিসিমা লেখা আর পাশের বাড়ির রমলা বৌদি আপনার পিসিমা কোথায় থাকেন আমার ঠিক দুটো বাড়ির পরেই পিসিমার সঙ্গে সুশীলার বেশ ভাব ঠাপ ছিল এসব চলাকালীন নীল এক মনে সুশীলার মৃতদেহ এবং আশেপাশে যা কিছু দর্শনীয় তা দেখে নিচ্ছিল হঠাৎ ও মৃতার আঙুলগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে আরম্ভ করল বিকাশবাবু প্রশ্ন করেন মিস্টার ঘোষ আপনার স্ত্রী কি খুব ভাগ্যেটাকে বিশ্বাস করতেন আগে হ্যাঁ শুধু ভাগ্যে কি বলছেন টুকটাক জড়িবুটি এসবে অগাধ বিশ্বাস ছিল দেখছেন না সব আঙুলে একটা করে পাথর হুম উপর হাতে অনেক তাকাতাবি আছে কিন্তু একটা আঙুলে আই মিন বাঁ হাতের অনমিকায় কিছু নেই কিন্তু আংটি পরার দাগ আছে ওটা কি খুলে রেখেছেন তা তো বলতে পারবো না কারণ সুশীলার সঙ্গে আমার প্রায় মাস দিনের কোনো কথাবার্তা নেই আমি জানিও না ও কখন কি করে মাস দিনের কথা বন্ধ ঝগড়া টগড়া হয়েছিল নাকি হ্যাঁ স্যার এইসব বলতে খুব লজ্জা লাগে সবই ওই সন্দেহজাত কারণে কি রকম সন্ধের পর আমি যদি কোনো কারণে রাত করে বাড়ি ফিরি সেদিন অশান্তি শেষ থাকত না অথচ বাড়ি ফিরে যদি টিভি বা অন্য কোনো বইটই পড়ি সেখানে একটা না একটা অজুহাতে ঝগড়া শুরু করত বাধ্য হয়ে ঠিক করেছিলাম বন্ধু বান্ধবদের ডেকে এনে সন্ধেটা বাড়িতে ওদের সঙ্গেই কাটাবো 
তা সেটাও হতে দেয়নি আমার বন্ধু পত্নী আর আমাকে নিয়ে সন্দেহ করে যা নয় তাই গাল দিতে শুরু করে ফলে আমি আর রাগ সামলাতে না পেরে ওকে একটা চর মেরেছিলাম সেই থেকে এরকম চর্চা পড়ে কি আপনি প্রায় মারতেন না না সেই প্রথম আর সেই শেষ তারপরে লেখা আসার পর বেশ কয়েকদিন নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল আবার সেই লেখাকে আর আমাকে জড়িয়ে একদিন ছাদে অকথা কথা শুনিয়ে দিল তারপর থেকে আমি ওর ব্যাপারে আর কোনো খবরই রাখতাম না তার মানে আংটির ব্যাপারটা আপনার অজানা ওই আঙুলে কি আংটি ছিল সেটা কি আপনি খেয়াল করতে পারেন একটা হিরের আংটি ছিল সেটা জানি তবে সেটা কোন আঙুলে পড়তো বা আদবে পড়তো কিনা বলতে পারবো না নীল কিন্তু সুশীলা দেবীর হাতটা তখনও ছাড়েনি অনেকক্ষণ ধরে খুটিয়ে খুঁটিয়ে আঙুলগুলো পরীক্ষা করছিল এবার নাকটা নিয়ে গিয়ে কিছু একটা ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল আপনার কি মনে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব হোমিসাইড অর সুসাইড কোনো একটা সাইড তো নেবেই তবে নর্মাল নয় এইটুকুনি বলা চাই তারপর নিজেই এগিয়ে গেল ডাক্তার রুদ্রের কাছে উনি একদিকে চেয়ারে বসেছিলেন নীল জিজ্ঞাসা করল ডক্টর রুদ্র আপনি তো এদের পরিবারের চিকিৎসক হ্যাঁ বলতে পারেন বলতে পারেন এই কথা বলছেন কেন কারণ ছোটোখাটো ব্যাপার হলে এরা অবশ্যই আমাকেই কল দেন কিন্তু তেমন বড় ধরনের কিছু হলে সেই বিষয়ে স্পেশালিস্টদের কাছেই তো যাবেন হুম তা মিসেস ঘোষের কি তেমন কোনো বিশেষ অসুখ ছিল ছিল ওর হার্ট খুবই উইক যার জন্য মিস্টার ঘোষকে আমি সাজেস্ট করেছিলাম কোনো হার্ট স্পেশালিস্ট দেখাতে তার উপর কি ওনাদের কোনো ইস্যু নেই অনেকবার বলেও ছিলাম কোনো ওই গায়নির সঙ্গে পরামর্শ করতে কিন্তু ওরা সেটাও করেনি আমি তো আগেই বলেছি আমার স্ত্রী কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চাইতো না একমাত্র ডক্টর রুদ্র ছাড়া এ ধরনের মানসিকতার কারণ যা দেখিয়েছেন সেটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয় অন্য কোনো কারণ কি আপনার জানা আছে এতক্ষণ লেখা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সদানন্দকে দোনামোনা করতে দেখে সেই এগিয়ে এলো একটা কারণ দিদিজি আমার কাছে বলেছিল পহেলা দিনই কি আমার দিদিজির একটা আইডিয়া হয়ে গিয়েছিল কি সদানন্দ দা ওকে মার্ডার করতে চায় আগার কই আঞ্জানে ডাক্তার যদি ওকে পয়জন খায়ে মেরে ফেলে দিস ওয়াজ দিস ওয়াজ হার মেন টেরর নীলবা বিকাশ লক্ষ্য করলেন লেখার বাংলা ভাষার কিছু গলত রয়েছে ব্যাপারটা নেগলিজিবল নীল আগের কথা যে টেনে বলল তার মানে ডক্টর রুদ্র দেওয়া ওষুধ ছাড়া উনি অন্য কোনো ওষুধই খেতেন না আচ্ছা ডক্টর রুদ্র আপনি কি মিসেস ঘোষকে কোনো মালিশ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন না তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না ওয়েল আপনার কেন সন্দেহ হলো যে মিসেস ঘোষের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় কেনই বা আপনি পুলিশকে ইনফর্ম করতে বললেন এই মুহূর্তে কোনো সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ডেফিনিট রিজন হয়তো দিতে পারবো না বলতে পারেন এটা আমার সিক্স সেন্স কিছুটা অভিজ্ঞতা সেটাই তো জানতে চাইছি দেন ইউ হ্যাভ টু কাম টু মাই চেফ কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো বোধ হয় সবার সামনে বলা উচিত নয় অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট আপনাদের তদন্তের স্বার্থে তো নয় তা এবার আমি যেতে পারি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রুদ্র প্রয়োজন পড়লে আমরা আবার আপনার চেম্বারে আসব অ্যাবসলিউটলি ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম বলে ডাক্তার রুদ্র চলে গেলেন নীলের দিকে তাকিয়ে তালুকদার বললেন ব্যানার্জি সাহেব এবার কি আমরা বডি পোস্টমর্টামের জন্য পাঠাতে পারি পুলিশ তার কাজ নিশ্চয় করবে মোটামুটি আমার যা দেখার মতো দেখা হয়ে গিয়েছে তবে আমি পার্সোনালি এ বাড়ির সকলকে একটু ইন্টারোগেট করতে চাই ও শিওর তারপর বিকাশ সদানন্দের উদ্দেশ্যে বললেন মিস্টার ঘোষ ডাক্তার রুদ্রের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা আপনার স্ত্রীর মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে মনে করছি এক্ষেত্রে বডি পোস্টমর্টাম করাতেই হচ্ছে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনি আইন মাফিক বডি ফেরত পাবেন ইনি আমাদের তরফ থেকে আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা একে কোঅপারেট করবেন পাশের ঘরে গিয়ে নীল প্রথমেই ডাকল সদানন্দর পিসিমাকে ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে পঁয়ষট্টি বছর তো হবেই ছোটোখাটো চেহারা ধপধপে একদা উজ্জ্বল রং ছিল এখন সেখানে বয়সের কিঞ্চিত মালিন্য মহিলার চোখে সোনালি গোল ফ্রেমের বাই ফোকাল চশমা পিসিমার কাছ থেকে খুবই সামান্য কিছু জানা গেল পিসিমা যা বললেন তার একটা এই রকম 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা কিছুদিন ধরে বন্ধ ছিল সদানন্দের চরিত্র খুব একটা ভালো নয় সব সময় মেয়েদের সঙ্গে একটু ঢলো ঢলো ভাব আর কোন বই বা সেটা সহ্য করে তাই নিয়েই চলত দিন রাত এবং পিসিমা নাকি একবার শুনেও ছিল যে সদানন্দ রাগ করে বলেছিল সে তার স্ত্রীকে খুন করবে বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পর নীল বড় ঘরটা ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো সম্ভবত ও কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিল এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎই একটা বিসদৃশ্য দৃশ্যে তার দৃষ্টি আটকে গেল এরকম তো হওয়ার কথা নয় কিন্তু সেটা হয়েছে যদিও ঘরখানা অগোছালো তবুও দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি খানিকটা বেঁকে কাঁথ হয়ে রয়েছে ঘরে আরও অনেক ছবি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই কৌতূহলবশত ছবিটা নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেল ছবি ও দেওয়ালের ফাঁকে কিছু একটা বস্তু আটকে রয়েছে তখনও ময়না এসে পৌঁছয়নি নীল চটপট ছবিটা সরাতেই একটা ছোট শিশি মাটিতে পড়ে গেল মাঝারি আকারের একটা ছোট শিশি গায়ে লেখা রয়েছে পয়জন নট টু বি টেকেন ওয়ারলি বাইরে পায়ের আওয়াজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই নীল সেই শিশিটি পকেটস্থ করে নেয় ময়না এসে ঘরে ঢোকে নীল একবার ময়নার আপাতমস্তক দেখে নেয় পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশের মতো বয়স তার সারা মুখে বসন্তের দাগ রঙটা কালো রোকা ডিগডিগে মাথায় চুলে পাকও ধরেছে এক কথায় কদাকার নীল বলল তোমার নাম ময়না হ্যাঁ বাবু বসো তোমায় কটা কথা জিজ্ঞাসা করি এ বাড়িতে তোমায় কে এনেছে আগে বৌদিমণি আগে একটি কম বয়সী মেয়ে কাজ করত সে কেন চলে গিয়েছিল জানো বাবু তার সঙ্গে ফোস্টি নষ্টি করত তাই বৌদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে তুমি জানলে কি করে বৌদি বলতো তোমার বাবুকে কি সেরকম তোমার মনে হয় তেমন কিছু তো দেখিনি তবে বাবুর এক বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে দাদাবাবুকে দেখতুম খুব হাসি ঠাট্টা করত আর না থাক থাকবে কেন দাদাবাবু অনেক রাত পর্যন্ত তেনার ওই শালিটিকে নিয়ে ছাদে বসে বসে গল্প করত তিনি তো ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন ঘুমের ওষুধ কি তিনি রোজই খেতেন তা বলতে পারবো না আচ্ছা তোমার দাদাবাবু কি কোনো দিন তোমার বৌদিকে খুন করবেন এমন কথা বলেছিলেন একবার যেন বলেছিলেন মনে হচ্ছে তুমি এ বাড়িতে কি কাজ করো রান্না বাদে আর সবই করি রান্না কে করে বৌদিমণি নিজেই করতেন আজ সকাল থেকে কি তোমার বৌদিকে অসুস্থ দেখেছিলে সকাল থেকে একটু যেন আনমনা মনে হচ্ছিল তবে রান্না বান্না করার পর উনি তেনার খাতা নিয়ে বসলেন কি সব লিখতে তারপর একটু গরম দুধ খেতে চাইলেন দাঁড়াও খাতায় লিখতে বসলেন বলছো কি খাতা তা তো বলতে পারবো না যখনই সময় পান তেনার একটা খাতা আছে তাতেই কি সব লিখতেন সে খাতাটা কোথায় বলতে পারবো না গরম দুধ খেতে চেয়েছিলেন কেন রোজই খেতেন নাকি না আমাকে ডেকে বললেন শরীরটা দুর্বল লাগছে তাই একটু দুধ খাবেন তুমি দুধ দিয়েছিলে হ্যাঁ এক গ্লাস সেই গ্লাসটা কোথায় সে তো ধুয়ে আবার তুলে রেখে দিয়েছি দুধ খাবার পর উনি দুপুরে কখন ভাত খেয়েছিলেন হঠাৎ ময়না ফুপিয়ে ওঠে কি হলো কাঁদছো কেন আমার কাছে দুধ চাইলেন তখন সাড়ে বারোটা কি একটা হবে তারপর আমি দুটোর সময় তেনাকে ডাকতে গিয়ে দেখলুম তখনও ঘুমাচ্ছেন ভাবলাম আর একটু পরে ডাকবো তারপর আর একটা সময় ডাকতে গিয়ে দেখি ময়না আবার মরা কান্না শুরু করল নীল হালকা থমকে সুরে বলল এখন আর কেঁদে কি করবে বরং কি দেখলে সেটাই বল বড় বিভৎস দৃশ্য বাবু দেখি বৌদিমণি চিত হয়ে শুয়ে আছেন মুখটা কেমন কালচে মেরে গেছে আর ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে রক্ত আর ফেনা গড়াচ্ছে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসছে হুম তুমি তারপর কি করলে লেখা দিদিকে ডেকে আনলাম কিন্তু আমরা এসে দেখলুম মুখে কোনো রক্ত বা ফেনা লেগে নেই ওগুলো কে পরিষ্কার করল সেটা তো বলতে পারবো না বাবু কে পরিষ্কার করলো হুম তা লেখা দিদি আসার পর তুমি কি করলে লেখা দিদি সব দেখে আমার পিসিমাকে খবর দিতে বললেন আমিও চলে গেলাম তোমার দাদাবাবু কখন এসেছিলেন জানি না বাবু আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না আমি তখন এবারই সেবারই খবর দিতে গেছি আচ্ছা তুমি এবার যেতে পারো তোমার ওই কাজের ছেলেটা কি যেন নাম কে তো হ্যাঁ ওকে পাঠিয়ে দাও একবার ইতিমধ্যে বিকাশ তালুকদের এসে ঘরে ঢুকেছেন বডি পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলাম তা কি বুঝছেন সম্ভবত মার্ডার কেস আপনাকে দুটো জিনিস খুঁজে বের করতে হবে বলুন মিসেস ঘোষের ডায়েরির লেখার অভ্যাস ছিল বুঝলেন 
ওটা পাওয়া খুবই প্রয়োজন আর ওনার হাতের হীরের আংটিটা কোথায় সেটাও জানাটা দরকার ওকে আমি নিজে খোঁজ নিচ্ছি বিকাশ তালুকদার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেতোর প্রবেশ বছর পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স তার রোগা রোগা চেহারা টেরির বাহার রয়েছে পরনে শার্ট আর পাজামা আমায় ডেকেছেন স্যার হ্যাঁ তোমার নাম কি আগে কার্তিক চন্দ্র বারিক সবাই আমাকে কেতো বলেই ডাকে এ বাড়িতে কতদিন আছো সে অনেক দিন তবু কতদিন তা ধরুন গিয়ে আঠরে এসেছি এখন আটচল্লিশ মানে বিশ বছর বড় তখন বেঁচে ছিলেন তার মানে তুমি আসার পর তোমার বাবু বিয়ে করেন তাই তো হ্যাঁ আর সে আমার উপরে সব দায়িত্ব তখন তোমার বৌদি লোক কেমন ছিল আর বলবেন না স্যার টেসে গেছে তার সম্বন্ধে কেউ কথা বলতে নেই কিন্তু মায়েরই বিশ্বাস করুন ওর জন্যই তো আমার লাভারটাকে হারাতে হলো লাভার ও আচ্ছা সেই আগে যে মেয়েটি এ বাড়িতে কাজ করত তার সঙ্গে তোমার বুঝি কি বলবো স্যার গঙ্গা তো প্রথম প্রথম পাত্তাই দিত না দেখতে ডাসা বলে খুব রোয়াব ছিল ওর নাকি কে আবার একজন বড় ছিল বন্যা বর্বর কে জানে সালাম মাতাল হেবি পেটা তো তবে আমার নামও কার্তিক চন্দ্র শালি একদিন গেথে গেল সবে বেথার কথা বলবো দিল মাল গেজিয়ে কীরকম একদিন বাবু অফিস থেকে ট্যাড হয়ে ফিরে এসে গঙ্গাকে এক কাপ চা চেয়েছিলেন ব্যাস যেই না চা বলা কোথ থেকে বৌদি ছুটে এসে মারল ফোস বাবুকে যাচ্ছে তাই কিস্তি বাবু তো মাথা নিচু করে দে দৌড় আর গঙ্গাকে যেই না আনসান বকতে শুরু করেছে ওর নাম গঙ্গা দিল তুলোধন করে বৌদির মুখের উপরেই বলে দিল রইল তোর কাজের পিণ্ডি আমার টাকা মিটিয়ে দাও আমি চললুম গঙ্গাও গেল আমার কপাল পড়ল আর কি কোনোদিন বিয়ে হবে তা তুমি বিয়ে থা করনি কে আর বিয়ে দিচ্ছে বলুন গঙ্গা বলেছিল নীল বুঝল কে তোকে এত কথা জিজ্ঞাসা করার মানে এই যে নিজের সাতকানন ফিরিস্তি শোনাবে তাই ছোটোখাটো কয়েকটা প্রশ্ন করে ওকে ছেড়ে দিল যার মর্মার্থ হচ্ছে সদানন্দ মহাদেবের তুল্য লোক সুশিলাই পায়ের উপর পা তুলে ঝগড়া আরম্ভ করত অর্থাৎ সদানন্দের বিপক্ষে দুই পক্ষে এক এমন সময় লেখার আগমন পরনে সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ ও হলুদ ওর না আসুন লেখা দেবি আমি আপনার কথাই ভাবছিল বসুন বসুন লেখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে তারপর খুব ধীর এবং শান্ত স্বরে বলে আপনি জরুর আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান জানি এটাই তারিখা আই মিন ইনভেস্টিগেশন কা নিয়ম তো পহলে মেরে ভি কুছ কেনা হে বলুন তাই আমার ল্যাঙ্গুয়েজ মে কুছ সময় হিন্দি আ যায় ঠিক আছে আপনি বলুন আমি বুঝতে পারবো উস টাইম মে মানে কুছ না বল পায়া কখন দিদিজির হাতে একটা আঙ্গুটি ছিল এ ডায়মন্ড রিং হ্যাঁ আমার সেই রকমই অনুমান লেখা নিচের হাতটা তুলে ধরে বলে এই সেই আঙ্গুটি সে কি এটা আপনার কাছে এলো কেমন করে দিল্লিতে আনেকা বাদ দিদিজি নিজেই হাত থেকে খুলে আমার হাতে লাগিয়ে দিয়েছিল রেদার ইট ওয়াজ আ গিফট অফ মাই এল্ডার সিস্টার তাব সে সময় আপনি কিছু বলেন না কেন কিউকে ওই টাইমে আমি কিছু বললে আপ লোক সামথিং উল্টা পাল্টা মানে করবেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক দিস ব্যাক আই হ্যাভ নো ফ্যাসিনেশন অ্যাট অল না মিস বোস আমার বা পুলিশের কোনো দরকার নেই ওই আংটির কিন্তু ব্যাপারটা চোখে লেগেছিল তাই প্রশ্নটা তুলেছিলাম আচ্ছা এবার আমি আপনাকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব পার্সোনাল কি জি আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু স্যাটিসফাই ইউ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আপনি বিয়ে থা করেন নি নো স্যার আবি তাক কোই ফুরসত নেই মিলা আপনি হঠাৎ দিল্লি থেকে এখানে এলেন কেন দিল্লি আমার কাছে খুব বোর করছিল তাছাড়া আফটার দ্য ডিমাইস অফ মাই প্যারেন্টস মানে বহুত অ্যালোন হো গই উসেলিয়ে আই ওয়ান্টেড টু মেক এ চেঞ্জ অফ প্লেস তো কলকাতায় দিদি জি আর সদানন্দদা ছাড়া মেরা কোই রিলেটিভ ইধার নেই হে ইসেলিয়ে আগর আপনি যদি আমার জান পাইছেন হন কি রিলেটিভ দিল্লি এলে আপনাকে আমার বাড়িতেই রাখব না না ভুলের কিছুই নেই এটাই তো হওয়া উচিত তা আপনি একজন টিচার তাই তো ইয়েস লেকচারার অফ এ কলেজ এই টাইমে দিল্লিতে বহুত গর্মি আছে এন্ড মেরা ছুটি বি বহুত ज्यादा পড়া হওয়া হে সো আই हैव কাম হিয়ার টু স্টে ফর টু মান্থস লেকিন 
তা না হয়ে যাবে কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বুঝলে ওয়াই কারণ আপনার দিদির মৃত্যু ইজ নট এ নরমাল ডেথ আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ সাম মিস্টেরিয়াস রিজন যতদূর শুনেছি মহিলার হার্টের অসুখ ছিল হার্টের পেশেন্ট যে কোনো মুহূর্তেই মারা যেতে পারেন কিন্তু আর ইউ শিওর দ্যাট হার্ট ডেথ ওয়াজ অ্যাবনরমাল ইয়েস ম্যাডাম আচ্ছা ময়নাই তো আপনাকে সুশীলা দেবীর মৃত্যু সংবাদ দেয় আপনি তখন কোথায় ছিলেন গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমার বেডরুমে সবে বাইরে থেকে ফিরেছি কোথায় গিয়েছিলেন আর্জেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ফেরেন কোথায় উইদিন 4 আচ্ছা এসে কি দেখেন দিদি যে স্ট্রেট শুয়ে আছে and and shara muk very painful mone hocchilo and a mixture of blood and white foam was coming out from her lips kintu amra eshe dekhechi she sob kichu chilo na ta shegulo ke porishkar korechilo miss boss apni ja janen for the sake of investigation shotti kotha ta bolun shodanondo da phire eshe prothome ektu shor majalen tarpor nijei bhije rumal diye didijer muk ta clean kore dilen tarpor তারপর উনি ডাক্তার রুদ্রকে কল দেন আপনার দিদির সঙ্গে আপনার জামাইবাবুর রিলেশন সম্ভবত ভালো ছিল না তাই না রিলেশন দে ওয়ার অলওয়েজ ইন দা ফিল্ড অফ বিটার আর্থ হোয়াই জানেন কিছু ইট ওয়াজ মাই দিদিস ফল্ট আই মাস্ট সে শি ওয়াজ ভেরি মাচ জেলাস এন্ড সাসপিসাস সদানন্দকে ভীষণ সন্দেহ করত इवन আমাকে নিয়ে একদিন বহুত বুড়া কথা বলে দিল হুইচ ইনসাল্টেড মি লাইক এনিথিং धारणा प्रेम कर কি ব্যাপারে সদানন্দবাবুর আপনার উপর কিছু দুর্বলতা আছে মাইট বি এর কারণও একটাই হি ইজ নট হ্যাপি উইথ হিজ ওয়াইফ সদানন্দবাবুর পক্ষে তাহলে ওর স্ত্রীকে হত্যা করার বাসনা হতেই পারে অনলি টু গেট রিড অফ হার এ আপনি কি বলছেন আই ডোন্ট থিংক সো হি ইজ নট এ ম্যান অফ দ্যাট টাইপ কিন্তু বিপাকে পড়লে বা নিজের ক্ষত বিক্ষত জীবনে আপনার উপস্থিতি সম্ভবত তাকে শান্ত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল তাই মানুষের পক্ষেই তো যে কোনো অন্যায় কাজ করা সম্ভব আই ডোন্ট বিলিভ সো আপনার দিক থেকে কোনো দুর্বলতা এনি উইকনেস ইয়েমের নিজি মামলা থ্যাঙ্কস আর আপনাকে কিছু প্রশ্ন নেই আপনি যেতে পারেন বাট ডোন্ট লিভ দ্য সিটি উইদাউট পুলিশ পারমিশন ও মিস বস ওয়ান মোর কোশ্চেন আপনার দিদি কি কোনো ডায়রি লিখতেন মাইট বি সম্ভবত লিখতেন সে ডায়রিটা খুঁজে পাওয়া দরকার ক্যান ইউ হেল্প মি আমি মাত্র কদিনে বাড়িতে এসেছি আমার পক্ষে তো সব প্লেস অফ হাইডিং জেনেও সম্ভব নয় এনিওয়ে আপনি যখন বলছেন আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট লেখা চলে যাওয়ার পর নীলের ভুরুর কাছে কয়েকটা ট্যারা বেকা দাগ ফুটে উঠল জিপে উঠে বিকাশ তালুকদার বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলেন যেটা আদপেই ও স্বভাবের মধ্যে পড়ে না তেরচা দৃষ্টিতে বিকাশকে একবার দেখে নীল বলল সবাইকে সব কিছু মানায় না তালুকদার বাবু কিরকম যেমন উটের মুখে হাসি মানায় না ঠিক তেমনি আপনার মুখে উটের গোমড়াপনা মোটেই সুখ দৃশ্য নয় অন্য সময় হলে আপনার কথা আমি প্রাণ খুলে হাসতাম কিন্তু এখন পারছি না তাই তো জিজ্ঞেস করছি এনি ক্লু তালুকদার শুধু হাতেই মুখটা মুছলেন গলা একটা খুক খুক করে শব্দ করে বললেন সদানন্দ ঘোষ কোন অ্যারেস্ট করা উচিত কেন সেরকম কিছু ডেফিনিট কনক্লুশনে পৌঁছেছেন আমি দুটো বস্তু আবিষ্কার করেছি মিসেস ঘোষের ঘর থেকে কি ব্যাক সিটে রাখা একটি খাম তুলে এনে তার থেকে একটা ফটো অ্যালবাম বার করলেন তারপর নীলের দিকে এগিয়ে ধরলেন ভালো করে একবার ভেতরের ছবিগুলো দেখুন প্রথম দু তিনটে পাতায় কেবল মিসেস ঘোষেরই ছবি ছিল কোনোটা ছেলেবেলার কোনটা কলেজের বান্ধবীর সঙ্গে চতুর্থ পাতায় এসে দেখা গেল কোনের সাজে কিন্তু ছবিটার উপর আলতা বা কোনো একটা রং দিয়ে এলোপাথারি আঁচর কাটা মনে মনে হু বলে পাতা উল্টালো স্বামী স্ত্রী দুজনেরই ছবি কিন্তু সেখানে একমাত্র সদানন্দেরই ছবি ছিল মিসেস ঘোষের মুখটা কেটে বার করে নেওয়া হয়েছে পরের পাতায় যেখানে দুজনের ছবি থাকার কথা সেখান থেকেই মিসেস ঘোষের ছবি অদৃশ্য 
সবশেষের পাতায় কেবলমাত্র মিসেস ঘোষের ছবি তার উপর লেখা রয়েছে ও চায় না আমি ওর জীবনে থাকি তাই নিজেকে বাদ দিলাম অ্যালবামটা ফেরত দিয়ে নীল বলল বুঝলাম তা আর কি প্রমাণ পেলেন এটা কিন্তু কিছু প্রমাণ করবে না ঠোঁটের কোণে মুচকি এসে তালুকদার বললেন এবার দেখুন এই চিঠিটা বডি রিমুভ করার সময় মৃতের বালিশের নিচে পাওয়া যায় নীল চিঠিটা মরা অবস্থায় একবার দেখল সাধারণ প্যাটের কাগজ নয় মনে হচ্ছে কোনো ডায়রির পাতা থেকে খুলে নেওয়া অংশ হ্যাঁ তাই ঠিক মোড়া খুলতে তারিখ এবং সাল পাওয়া গেল পুরনো সালের ডায়রি চিঠি তবে কাউকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয় নীল পড়তে শুরু করল আমি বেশ বুঝতে পারছি ও আর আমাকে চায় না বোধ হয় আমাকে খুন করতে চাইছে দুদিনের দুটো ঘটনায় আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে একদিন মাঝ রাতে ও আমার মুখে বালিশ চেঁপে ধরেছিল আমি ঝটকা দিয়ে উঠে বসতেই দেখলুম ও পাশ ফিরে শুচ্ছে এমন একটা ভাব দেখালো যেন নিজের অজান্তেই এরকম একটা কাণ্ড করে বসেছে পরদিন জিজ্ঞেস করতেই ও যেন আকাশ থেকে পড়ল সেই থেকে আমার শোবার ঘর আলাদা করে নিয়েছি আর একদিন রান্নাঘরে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমি তখন আনাজ কাটছিল জিজ্ঞাসা করতে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল তার কয়েক মিনিট পরেই গ্যাসের বিশ্রী গন্ধ টের পেল সারা রান্নাঘর গ্যাসে উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে তাড়াতাড়ি করে উঠে দেখলুম হাই অবস্থা ওভেনের দুটো নবি ওপেন করা তার মানে আমি যে মুহূর্তে গ্যাস জ্বালাতে যাব সেই মুহূর্তেই আমার সর্বাঙ্গে আগুন লেগে যাবে সদানন্দকে আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি পাতা শেষ নীল ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল হুম একটা ব্যাপার তো বোঝা গেল অর্থাৎ উভয়ে উভয়ের কাছে সাপে নেউলের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল কারণ সদানন্দর এবং লেখার ভার্সানে ওই সন্দেহপ্রবণ মহিলাকে নিয়ে সদানন্দ অতিষ্ট আর এই লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহিলাও তার স্বামীকে বিশ্বাস করতেন না এবং আশঙ্কা করতেন স্বামীর হাতেই তার মৃত্যু হতে পারে ইয়েস দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট আশঙ্কা করতেন স্বামীর হাতে তার মৃত্যু হতে পারে নাই সি দিস পেপার তালুকদার ঠিক ওই ধরনের আরও একটি ভাজ করা কাগজ নীলের হাতে দিল সকাল থেকে আমার শরীর আর মন দুটোই খারাপ কিছুই ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি না লেখা কি চাই আমাকে বলছে না কেন তাহলে নিজে থেকেই সরে যাব কিন্তু আমার চোখের সামনে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা এক ঘরে এক খাটে রাত কাটাবে তা আমি কেমন করে সহ্য করব এখন দুপুর বারোটা শরীর খুব খারাপ লাগছে বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হচ্ছে ময়নাকে রান্না সামলাতে বলে শুয়ে আছি কত কি সব মনে আসছে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ চোখ খুলে দেখি ওরা দুজনে মানে লেখা আর সদানন্দ আমার বিছানার দুপাশে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ওরা বাধা দিল অনেক দিন পর সদানন্দ আমায় জিজ্ঞাসা করল আমি কেমন আছি আমার কি হয়েছে সদানন্দের মিষ্টি কথাও আমার কাছে সাপের নিঃশ্বাস বলে মনে হয় ডাইনিটাও তাই জিজ্ঞেস করল আমি কোনো উত্তর দিইনি একটু পরে সদানন্দ লেখাকে বলল এক গ্লাস গরম দুধ আনতে লেখা চলে গেল সদানন্দ আমার মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁকিয়েছিল হঠাৎই ও আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেল বাধা দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারিনি ঘেন্না করছিল কারণ ওই একই ঠোঁটে আরও অনেক মেয়েকে চুমু খেয়েছে লেখাও খেয়েছে একটু পরে লেখা দুধ নিয়ে এলো দুধের রংটা দেখে আমার কেমন সন্দেহ হলো তবে কি ওরা বিষ মেশানো দুধ খাইয়ে আমায় মারতে চাইছে আমার সারা শরীর শিউড়ে উঠল একটা মেয়েকে পাবার জন্য নিজের স্ত্রীকে খুন করতেও সদানন্দর হাত কাঁপল না আর লেখাও পারল বোনের স্বামীকে কেড়ে নেবার জন্য বিষ মেশানো দুধ তুলে দিতে তাহলে জীবন আর রেখে লাভ নেই লেখার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে সদানন্দ আমার মুখের কাছে ধরল আমি একবার সদানন্দর চোখের দিকে চাইলাম ভাবলেশীন পশুর মতো চাউনি লেখা অন্যদিকে তাকিয়েছিল আমি তবু বাঁচতে চেয়েছিলাম কিন্তু সদানন্দ জোর করে আমার মুখটা হাঁ করাল আর লেখা সদানন্দর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আস্তে আস্তে সব দুধটা আমার গলায় ঢেলে দিল আমার গলা জ্বলে যাচ্ছে গলা থেকে পেট পর্যন্ত সব জ্বলে যাচ্ছে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না 
আমি চিৎকার করতে চাইছিল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না আচ্ছা আমি কি মরে যাচ্ছি ওরা কি সত্যি আমায় বাঁচতে দিল না লেখা শেষ পাতা মুড়ে তালুকদারের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে নীল বলল না কিছু না তাহলে আর কি সদানন্দ আর লেখাকে অ্যারেস্ট করুন আপনার গলার স্বরে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার মনপ্রুত নয় আমার একটা ডায়েরি খুঁজে পাওয়া দরকার ডায়েরি কি ডায়েরি সেই খাতাটা যাতে সুশীলা দেবী নিয়মিত কিছু লিখতেন নিজের কথা অন্যের কথা সব কিছু না তেমন কিছু পেলাম না আমি লেখা দেবীকে বলে এসেছি খোঁজ করবার জন্য লেখা দেবীকে তিনি নিজেই তো কালপ্রিট পেলেও আপনাকে দেবে কেন দেবে তার আগে আপনি সদানন্দকে অ্যারেস্ট করুন এই মাত্র ঠাট্টা করলেন আবার বলছেন আমি সিরিয়াসলি অ্যারেস্ট করতে বলছি আর একটা ব্যাপার খোঁজ নিন আজ দুপুরে ঠিক কখন সদানন্দ বাবু অফিস থেকে বেরিয়েছিলেন আর ঠিক কটাই অফিসে ফিরেছিলেন আর লেখা দেবী বা তখন কোথায় ছিলেন এর মধ্যে একটা সপ্তাহ কেটে গেছে সদানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও পাওয়া গেছে সুশীলাকে দুধের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়া হয়েছিল দেওয়ালে টাঙানো ফটোর পেছন থেকে পাওয়া শিশির মধ্যেও পাওয়া যায় একই ধরনের নাইট্রিক অ্যাসিডের নমুনা বিকাশ তালুকদার নানাভাবে ইন্টোরোগেট করেও সদানন্দর কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেননি সদানন্দ কেবলই পড়েছেন স্ত্রীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়েই মানে তাকে খুন করার কথা সে ভেবেছিল কিন্তু কোনোভাবেই সে খুনই নয় খুন করার মতো সাহস বা মানসিক শক্তি তার নেই মৃতার কষের গা বেয়ে করিয়ে আসা মিশ্রিত রক্ত কেন মুছে ফেলা হয়েছিল সে প্রশ্নের জবাবে সদানন্দ জানায় ওই বিভৎস দৃশ্য অনেকেই সহ্য করতে পারবে না তাই সেও কাজ করেছে সদানন্দর অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল সদানন্দ সত্যি অফিসের কাছে বাইরে যায় এবং ফেরে চারটে নাগাদ অফিস আসার সঙ্গে সঙ্গেই লেখার ফোন পায় সে সেই মতো সাড়ে চারটের সময় বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে তার স্ত্রী মৃত করতঘর্ম বিকাশ তালুকদার হাপাতে হাপাতে নীলের বৈঠকখানা এসে ঠকেন নীল তখন ক্রাইম ডিটেকশনের উপর লেখা একটা মডার্ন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল তালুকদারকে দেখে নীল বলল আসুন মিস্টার তালুকদার এবার বলুন আপনার মহামান্য ক্রিমিনালকে কতটা ফাঁসাতে পারলেন চার্জশিট তৈরি টাকের ঘাম মুস্তে মুস্তে বিকাশ তালুকদার বললেন ফাঁসানোর কথা বলছেন কেন আপনার কি মনে হচ্ছে আমি কোনো নিরাপরাধকে ধরেছি এবং জুলুম করছি তাছাড়া আপনিও তো সেদিন বললেন মিস্টার ঘোষকে অ্যারেস্ট করতে আমি কেন বলছি সে প্রশ্নের জবাব আমি নিশ্চয়ই দেব কিন্তু তার আগে বলুন তো সদানন্দ ঘোষ যে অপরাধী এটা প্রমাণ করার জন্য আপনার হাতে কি কি অস্ত্র আছে সুশীলা দেবীর লেখা কাগজগুলো কি যথেষ্ট নয় জানেন তো মৃত্যুকালে সাধারণত কোনো মানুষ মিথ্যে কথা বলতে চায় না তাও কি না তার স্বামীর বিপক্ষে এই কাগজগুলো ছাড়া আমাদের কাছে কি আর প্রমাণ আছে তার পিসিমা বলছে তার চরিত্র ভালো নয় বাড়ির জি বলছে সদানন্দ নিজের মুখে চিৎকার করে বলেছে সে তার স্ত্রীকে খুন করবে এমনকি ভদ্রলোক নিজেও তাই বলেছেন খুন করার মোটিভ কিছু খুঁজে পেলেন খুব সোজা সুশীলা দেবী সদানন্দ বাবুর মহিলা প্রীতিতে ক্ষুব্ধ তার ফলে উভয়ের মধ্যে কোনো সদ্ভাব ছিল না খিটিরমিটি লেগেই থাকত সদানন্দ বাবু মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন এমন সময় ঘটনাস্থলে হাজির লেখা দেবী আই থিঙ্ক ওদের মধ্যে কোনো অ্যাফেয়ার্স তৈরি হয়েছিল মিলনে বাদশাহ দিল সুশীলা দেবী অতএব তাকে সরিয়ে দাও এটাই কি মোটিভের পক্ষে জোরালো নয় বাট সদানন্দ হ্যাজ আ সলিড অ্যান্ড কংক্রিট অ্যালিবাই হ্যাঁ সেটাই তো ধন্দে ফেলেছে এম রিপোর্ট বলছে আড়াইটে নাগাদ মিস্টার ঘোষের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু সদানন্দবাবু সে সময় ছিলেন অফিসে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো জমজ সদানন্দ আছে না তা নেই তাই ময়না আবার বলছে কেন তার দাদাবাবু দুপুরে এসেছিল আয়দার ময়না সময়ের গণ্ডগোল করছে অথবা সেখানো কথা বলছে সেখানো কথা কার যে খুনটা করেছে তার তাহলে খুনি কি লেখা দেবি না লেখা দেবী দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পৌনে চারটে পর্যন্ত ওই বাড়িতেই ছিল না আপনি এত ডিফিনেট হচ্ছেন কিভাবে লেখা দেবী তার অ্যালিবাই প্রমাণ করেছেন আমার কাছে কি রকম তাহলে শুনুন লেখা দেবী কলকাতায় এসেছিলেন হলিডে মুডে কিন্তু এখানে এসে তিনি তার দিদির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন সদানন্দ বাবুর প্রতি তার কোনো দুর্বলতা ছিল না সম্ভবত তখনও পর্যন্ত সদানন্দরও না লেখা দেবীকে হাতের সামনে পেয়ে নিজের বিবাহিত জীবনের করুণ কাহিনী শোনাতেন 
এবং সেটা সুশীলা দেবী ঘুমিয়ে পড়লে ছাদে দাঁড়িয়ে তারপর একদিন ছাদে ওদের দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে একত্ব ভাষায় দুজনকে গালাগাল করেন সুশীলা দেবী লেখা দেবী সেদিনই ঠিক করেন কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন কিংবা দিল্লিতেই ফিরে যাবেন কিন্তু সদানন্দবাবুর কাতর মিনতিতে লেখা দেবী আরও দেড় মাস কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নেন হেয়ার ইজ মাই পয়েন্ট একটি মেয়ের মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকে তার ওপর উনি একজন এডুকেটেড মহিলা তার পক্ষে কি পরপুরুষের কথায় নোংরা ভাষায় গালাগালি খাবার পরও কলকাতায় থেকে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন হ্যাঁ ঠিক তাই সদানন্দ বাবুর বিশেষ বন্ধু শ্যামলকান্তি বাবু একটি লেডিস হোস্টেলে লেখা দেবীর দেড় মাস মতন থাকার ব্যবস্থা করেন হোস্টেলটা শ্যামলকান্তি বাবুর দু তিনটে বাড়ি পরে ওরা দুজনে সাড়ে তিনটের সময় শ্যামলকান্তি বাবুর বাড়ি পৌঁছন শ্যামলকান্তি বাবু সেদিন বাড়িতেই ছিলেন ছুটিতে সদানন্দ বাবুর সঙ্গে গাড়ি ছিল ওরা যে ওই সময় পৌঁছন সেটা স্বীকার করেছেন শ্যামল বাবু এবং তার স্ত্রী ও সদ্য স্কুল থেকে ফেরা মাত্র সাত বছর বয়সের মেয়ে টুম্পা ওইটুকু মেয়ে আমার জেরার কাছে মিথ্যে বলতে পারে না এরপর ওরা হোস্টেলে যান টাকা জমা দেন রশিদ নেন সে রশিদ লেখা দেবীর কাছেই আছে পরদিন থেকে লেখা দেবীর ওখানে চলে যাওয়ার কথা তারপর লেখা দেবীকে ভবানীপুরের মোড়ে নামিয়ে দেন সদানন্দবাবু অফিসে ফিরে আসেন চারটে নয় চারটে দশ আসার পরে লেখা দেবীর ফোন পান ডাল হাউসে থেকে হিউমস রোডে পৌঁছে যান ওই সাড়ে চারটে নাগাদ তাহলে ছাতার মাথা দাঁড়ালোটা কি কিছু মনে করবেন না মিস্টার তালুকদার কোথাও কোনো গৃহবধূ খুন হলে আমি আপনাদের কাছে লোক হয়ে বলছি পুলিশ প্রথমে পাকড়াও করে তার স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেওরকে তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে উত্তম মধ্য তুলিয়ে দেখার ব্যাপারগুলো আসে পরে আপনার কি মনে হয় যে সব গৃহবধূর হত্যা হয়েছে তাদের কারোর কোনো দোষ ছিল না গৃহবধূরা কি অন্যায় করতে পারে না আমি একজনকে জানি বুড়ি শাশুড়িকে উঠতে বসতে থেঁতো করে আর তাতে সাই দেয় বধূ সোহাগে স্বামীজি কেন ডিনাইট ঠিক আছে এটা তর্কের ব্যাপার আপাতত সদানন্দকে ক্লিয়ার করুন আপনার মতো সদানন্দ নয় লেখা নয় তবে কি ময়না নাকি তার পিসিমা নাকি যে কাজের মেয়েটাকে একদিন মিসেস ঘোষ যা তা বলে তারে দিয়েছিলেন সে এসে রিভিজ নিয়ে গেছে সুশীলা দেবীর ডেড বডি আমি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করেছিলাম প্রথম যেটা চোখে পড়ে কষের গায়ে তখনও রক্তের হালকা তাক দ্বিতীয়ত সারা মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাওয়ার চিহ্ন এবং মুখটাও কালচে লাগছিল কেন তার হার্টের প্রবলেম ছিল ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মরলে মুখে যন্ত্রণার ছাপ থাকতো না কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর রকমের কিছু একটা যন্ত্রণার প্রতিফল কি হতে পারে তাই ভাবছিলাম হঠাৎ আমার নজরে আসে মৃতার সব আঙুলেই আংটি আছে কিন্তু সাধারণত যে আঙুলে লোকে আংটি পরে অর্থাৎ অনামিকা ফাঁকা এবং সেখানে আংটির দাগও রয়ে গেছে কেউ কি খুলে নিয়েছে মৃত্যুর পর হতেও পারে হিড়ের আংটি বলে কথা এবং আংটিটা দেখতে গিয়ে নজরে এলো আঙুলে স্পষ্ট কালো দাগ মিস্টার তালুকদার আমার সিগারেটে এখন অনেকটাই ছাই জমেছে তাই না হ্যাঁ ওটা অ্যাস্ট্রেট ফেলে দিন না সেই জন্য জমায়নি একটা প্রমাণের জন্য ধরে রেখেছি আপনার তর্জনী মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলটা একটু এগিয়ে দিন বিকাশ তাই করে নীল আলতো করে তিন আঙুলের মিলন ক্ষেত্রে খুব সাবধানে ছাইটা রাখে তারপর বলে এইবার ওই ছাই রঙা ছাইটা আঙুলে ঘোষণ ঘষার পর দেখতে দেখতে আঙুলের চামড়াগুলো এক ধরনের কালচে দাগে পরিণত হলো হ্যাঁ এই তো ঘষলাম তাতে হলো টাকি জায়গাটা কিন্তু কালো হয়ে গেল আর মিসেস ঘোষের ঠিক ওই তিনটে আঙুলেই ওই রকম দাগ স্পষ্ট হয়েছিল অনেক সময় মেয়েরা ডুমুরথর কাটলেও ওই রকম দাগ হতে পারে সে খোঁজও নিয়েছি সেদিন ওর বাড়িতে কোনো থোর বা মুড়োর রান্না হয়নি তাছাড়া সেদিন সুশীলা দেবী রান্নাঘরেই যায়নি ওর শরীর ও মন খারাপ ছিল বলে সেদিন রান্না করে ময়না ময়না তা স্বীকার করেছে তাহলে দাগটা কিসের ওরা ছাইয়ের আবার ছাই পেলেন কর্তুকে সদানন্দবাবুর টানা ড্রয়ারের মধ্যে থেকে ড্রয়ারের মধ্যে ছাই কিসের ছাই কোনো কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়ার শেষ চিহ্ন মাথায় কিছু ঢুকছে না 
লেখা দেবীকে সেদিন আমি আসার সময় অনুরোধ করে এসেছিলাম একটা ডায়েরি উনি কোথাও খুঁজে পান কিনা এ কেসে ডায়েরিটা ভেরি এসেন্সিয়াল টু ফাইন্ড ইট আউট ডায়েরি পাওয়া গেছে হ্যাঁ আজ পুরো একটা ডায়েরি উনিশশো সালে যার সতেরোই অক্টোবর আর বারোই আগস্ট পাতা দুটো টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল ডায়েরিটা ছিল আলমারির পিছনে স্বল্প পরিসরে ঠেসে রাখা হয়েছিল এবং তরিত গতিতে কোথায় সে ডায়েরি কি আছে তাতে উনির জবানবন্দি স্বীকারোক্তি কিছু কিছু জায়গা পুড়ে গেছে তবে আসল কথাগুলো উদ্ধার করা গেছে একবার দেখতে পারি অফকোর্স ওটা তো পুলিশের সম্পত্তি বলে নীল উঠে গিয়ে পেছনের শেলফ থেকে প্লাস্টিকে মোড়ায় একটি ছোট মাপের ডায়েরি বের করে আনে তারপর বলে সদানন্দকে অ্যারেস্ট করতে বলেছিলাম একটাই কারণ যাতে করে সদানন্দকে জেল মুক্ত করে আনার ব্যাপারে ডায়েরির অবদান যে অনেক এবং তার জন্য লেখার চেষ্টায় কোনো ফাঁক না থাকে সেই জন্যে নিজে এবার পড়ুন ডায়েরিটা আমি বরং আপনার জন্য চিনি ছাড়া চা করে আনি নীল বেরিয়ে যায় পনেরো মিনিট পর ফিরে আসে ততক্ষণে বিকাশের মুখ ঝুলে গেছে বোকা বোকা অভিব্যক্তি আর চোখ ছানা পড়া শেষ এটা কি হলো মশাই খুনিকে ধরতে পারলেন পেরেছি কিন্তু তাকে তো ধরার উপায় নেই হ্যাঁ কারণ এখানে নিহত নিজেই তো খুনি নিজেই নিজেকে খুন করে সদানন্দ আর লেখাকে সারা জীবনের মতো জেলে পাঠাতে চেয়েছিল যাতে তার ইহত জীবনে আর কেউ কারোর সঙ্গে মিলিত হতে না পারে এ তো ডেঞ্জারাস সাইকো পেশেন্ট নিজে নিজের দুধে অ্যাসিড মেশালো তারপরে এমনভাবে চিঠি লিখলো দ্যাট লেটার ইজ দি মেইন টার্নিং পয়েন্ট অফ দিস মিসচিভিয়াস কেপ সুশীলা দেবীর চিঠিটা আরও একবার পড়লে বুঝতে পারবেন মৃত্যুর আগেই সেটা লেখা হয়েছিল কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিড খাবার পর কেউ ওভাবে চিঠি লিখতে পারে না তার তখন গলা জ্বলছে বুক জ্বলছে চোখে অন্ধকার দেখছে তারপর কি আর হাত চলতে পারে তাই বুঝে আপনি সেদিনে বলেছিলেন লেখা দেবীর আর দিল্লি ফেরা হয়নি ওখানকার প্রফেসারই ছেড়ে দিয়েছেন বাংলাটাও বেশ রপ্ত হয়ে গেছে কলকাতাতেই একটা কলেজের অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেছেন তিনি সদানন্দকে নিয়ে এখন তার সুখী দাম্পত্য জীবন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কীরকম লাগলো সেটি কমেন্ট করে জানাবেন আমরা আপনাদের মধ্যে থেকে একটি কমেন্ট পিন করে দেব এরকম গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার গল্প আমরা প্রায়ই নিয়ে আসি আমাদের চ্যানেলটি ঘুরেও আসতে পারেন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আপনাদের ভালোবাসা একান্ত কাম্য ধন্যবাদ